Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo información muy interesante con respecto al nuevo SBS y magazine de One Piece. Por el momento no se ha filtrado todo en su totalidad, pero ya hay información relevante que sorprenderá a más de uno. Cuando salga el SBS completo y todo el magazine completo les traeré esos videos individuales. Ahora sí me daré el lujo de opinar sobre ciertos datos. Ahora mismo estaré en directo en el YouTube morado por si alguno se quiere dar una vuelta. Hablaré del capítulo 1045 y haremos algunas cositas más. Arranquemos con una de las confirmaciones de Oda en lo que será el SBS del volumen 102. Muchos recordarán el Color Spread en donde se vieron algunos vicecapitanes y en este aparecen tanto Beppo como Zoro. Pues bien, a Oda le preguntaron si Beppo es en realidad el vicecapitán de su tripulación, ya que por lo menos en los piratas Heart, Sachi y Penguin daban como más confianza. El tipo ni siquiera preguntó por Zoro, daba por hecho que sí era el vicecapitán. A lo cual Oda responde que con respecto a ese Color Spread, lo mismo ocurre con Zoro. No todos los que aparecen allí tienen el puesto de vicecapitán, son solo los número 2 que él eligió. Penguin y Sachi son más confiables en circunstancias normales, pero ellos ya han visto la transformación Zulon de Beppo, así que reconocen que en combate, Beppo es superior a ellos. En definitiva, Oda nos desconfirma el Zoro Vicecapitán, sin embargo nos estaría confirmando en parte que efectivamente es el segundo más fuerte de la tripulación, ya que por el ejemplo de Sachi, Penguin y Beppo, da a entender que puso a los segundos más fuertes de cada tripulación en ese Color Spread, mas no significa que sean los Vicecapitanes. La reacción de la mayoría de fans de Zoro sería algo como, estoy feliz y enojado, Feliz porque Oda da a entender que Zoro sí es el segundo más fuerte de la tripulación, pero un tanto triste porque queda abierta la posibilidad de que haya otro vicecapitán. O tal vez incluso ni siquiera exista algo como vicecapitán en los Mugiwaras, simplemente Luffy es el capitán y listo. No hay más puestos de mando. En una de las primeras Vibre Card cuando daban la introducción de Zoro, dijeron que en momentos cruciales él toma el rol de vicecapitán en la tripulación. En Water 7, por ejemplo, vimos cómo Zoro tuvo una actitud de vicecapitán muy marcada cuando Usopp abandonó la tripulación, así que a lo mejor se refería a eso. Por su parte, en su ocupación en la tripulación, su vibre card lo ponía como combatiente, caso contrario con Rayleigh, al cual sí que lo ponía como vicecapitán en su vibre card. Pero bueno, si Zoro no es vicecapitán y en caso de que nunca llegue a serlo, pero Luffy sí opte por poner a alguien con este puesto, ¿quién de los Mugiwaras sería el más apto para ser vicecapitán? Aquí sí no me queda duda que Jinbei es el más apto por su gran experiencia en la piratería y lo sabio que puede llegar a ser. Sin contar a Brook, Jinbei es el más viejo de la tripulación y en experiencia como pirata sí que supera a Brook, ya que este dejó de ser pirata por mucho tiempo cuando su tripulación murió. Hasta Nami a lo mejor algunos podrían decir que encaja como vicecapitán, sin embargo ella no me convence del todo, porque en momentos cruciales como que carece de liderato. En fin, para ustedes ¿quién sería el más apto como vicecapitán? Sin contar la fuerza ya que como les dije, Oda da a entender que Zoro es el segundo más fuerte después de Luffy. A continuación les pondré la pregunta y respuesta completa de este SBS. Lector Hola Odachi, a juzgar por el Color Spread del capítulo 1031, Beppo es el número 2 de los piratas Heart. Me sorprendió, ya que pensaba que él, Penguin y Sachi eran los número 2. Entonces, ¿es Beppo, forma su long, más fuerte que ellos? Oda, hablando de ese Color Spread, ¿eh? Lo mismo ocurre con Zoro, no todos los que están ahí tienen el puesto de vicecapitán, son solo los número 2 que he elegido. Penguin y Sachi son más fiables en circunstancias normales, pero esos dos han visto la transformación Zulon de Beppo, así que reconocen que en cuanto a combate, Beppo es superior. Interprétenlo de la manera que más les convenga, solo recuerden que con Oda nada es al azar. Otro de los datos que ya se sabe hace algunos días, ya que venía justamente en la portada del volumen 102, pero nunca lo he mencionado en video, es que Leafrit Jump de Sanji, su fuego es de color azul, mientras que Zoro desprende un aura verde cuando utiliza su recubrimiento de Haki del Rey. En sí el color del fuego de Sanji es lo más interesante a mi parecer, ya que no es fuego blanco, ni fuego amarillo más claro, es azul. Oda en este SBS también reveló los nombres de todos los miembros de los piratas de Kid. 
Esta tripulación tiene 31 miembros, sin embargo solo se habían revelado 22 hasta la fecha. Oda afirma que no es importante el conocerlos a todos. Los principales en sí son Eustace Kid, Killer, Hit, el tipo que escupía fuego, Bublegum, Wire y Babasu. El resto son solo miembros que sirven para completar la tripulación. En la pantalla les estaré dejando la imagen de todos estos tipos con sus nombres. Agradecimientos a Redon por la imagen y la traducción de los nombres. Por otro lado tenemos una ilustración de Oda para el volumen 14 de One Piece Magazine. Esta ilustración es una petición de fan y como se puede observar es Luffy dibujando a sus nakamas. Estos dibujos cobran vida. Ojo con este detalle, pero en esta ilustración Luffy dibujó a Nami como él pensaba que serían los Yojin. Curioso cuanto menos. En este mismo magazine se mostrarán por fin la apariencia de las frutas Jiki Jiki no Mi de Kid y Mochi Mochi no Mi de Katakuri. Desde ya les adelanto que el magazine parece que estará más interesante que el SBS. Por lo que ha dicho uno de los filtradores, no hay preguntas importantes o información relativamente nueva en este SBS. Muchas de las preguntas serán sobre Nami y Robin y cosas random. Lo de Nami y Robin a lo mejor son preguntas pervertidas de sanada, ya que a Oda se le ha hecho costumbre siempre responderlas para darle humor a esta sección de preguntas. Lo que sí estaría un tanto más interesante es la entrevista del actor de voz de Jinbei con Oda, la cual ocupa tres páginas. Por eso tampoco es que hubo muchas preguntas, ya que se centraron más en esta entrevista con el seiyuu de Jinbei. Por lo poco que pude ver de las imágenes filtradas del SBS, una de las preguntas es sobre el personaje con la nariz más larga. Ya saben que no sé japonés, pero por los dibujos y todo eso parece ser que le preguntaron si Hitetsu era el tipo con la nariz más grande. En la respuesta, Oda puso a más personajes con gran nariz. Cuando haya una traducción de este SBS se los traeré lo más rápido posible. Por ahora esto es todo. Tengo fe en que la entrevista con el seiyuu de Jinbei estará buena. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarle en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.